Czyli... Dzień dobry. Cześć. Witam Was. Ja chciałam powiedzieć, mogę w końcu pierwszy powie. raz ja powitać Was wszystkich. Cześć, witamy w nowym odcinku Q&A. Czyli wiadomo co. Pytania i odpowiedzi. I tym razem naprawdę. Bo mamy pytania i będziemy odpowiadać. Mamy pytania, a odpowiedzi zaraz się zmyśli. <grym> Dobra, zaczynamy. Pierwsze pytanie. Sapkowiecki, serio? To nie jest pytanie. No, był znak zapytania. A, dobra, to jest pytanie, sorry. Słuchajcie, faktycznie doszło do jakiejś makabrycznej pomyłki, ponieważ czytałem tą książkę chyba dziewięć razy, za pierwszym razem. I faktycznie mogłem nie zapamiętać, jak się nazywa pan Sapkowiecki. Na pewno się przejęzyczyłem i nie był to żart ani nawiązanie do y, komentarzy. Nie? Musiałem się pomylić po prostu. Ja myślę, że to jest wina Marcina, bo on tak to zmontował źle. No. Właśnie, dodał tam pewne... Trochę, trochę głosek dodał, trochę ujął i wyszło satan. <głosy> <głosy> Także na serio? <głosy> na serio? Takie pytanie? Na serio? No, po prostu musicie... To tylko do niektórych z Was, bo... Musicie być mądrzejsi. <laughs> nie, wcale, Michaj, chodziło o to, że tak, my tutaj różne rzeczy mówimy i aż nie musicie aż tak bardzo... Dobra, ja wiem, że to było specjalnie tak zadane pytanie, że to taki jest teraz taka moda, taki trolling, nie? To się trolling nazywa? Nie wiem, jestem stary za moich czasów, trolle teraz mieszkały w Norwegii, a teraz to co innego zupełnie znaczy. W każdym razie wiemy, że pan Sapkowski nazywa się Andrzej. <grymne> no i cóż, mogę, bardzo nam się podoba proza pana Sapkowieckiego i tyle możemy na ten temat powiedzieć. Następne. To od kiedy Wild Hunt 2018? Właśnie. <grymne> Już żeśmy się zarzekali yy, i biliśmy się w pierś. Oj, nie mogę tak robić, bo to mam dźwięk. Biliśmy się w pierś, że nie będzie już tras Wild Hunt i co mogę powiedzieć, nie zamierzamy na razie jeszcze z tego rezygnować. Faktycznie nie będzie, więc w 2018 nie będzie trasy, ale na pewno zagramy przynajmniej dwa koncerty. Jeden będzie w Warszawie, a drugi w Krakowie. I na te dwa koncerty już teraz zapraszam. Tu na dole Marcin napisze dokładnie kiedy i gdzie będą i od kiedy będzie można kupić bilety. Trasy jako takiej nie będzie, to już wiemy na pewno, że w 2018 nie będzie. I nie wiem, czy w ogóle jeszcze będzie w Polsce taka trasa, więc jeżeli macie okazję w tych terminach, kiedy gramy Wild Hunt w Warszawie lub w Krakowie pojechać, no to ja Wam radzę, uczyńcie to, gdyż może być to niepowtarzalna okazja. Następne pytanie. Kiedy Percival historyczny na Spotify? No tutaj mamy dla Was informację taką, że na pewno kiedyś będzie. Staramy się bardzo, czynimy różne starania, podchody, ale trochę... A głusi nic. A głusi nic, tak. Trochę się nam zagmatwały kwestie wydawnicze. Tak się chwaliliśmy, bo nie wiem, czy to mogę w ogóle Nie, nie mówić, możesz nie. tego mówić. Dobra, nic nie, nic nie mówię. Będzie, nic. będzie. Pracujemy nad tym, niedługo będzie. To w ten sposób, to w 5 minut przelecimy te pytania. Czekaj, to zaraz się zgadzam. Dobra, zadaję pytanie do kolejnego odcinka. Aha, bo ja nie powiedziałem kto, ale to widać na ekranie, kto mówi te, no. te bo wy będziecie mieli te print screeny. Czyli zadaję pytanie do kolejnego odcinka. Czy Kasia chodzi regularnie na fitness lub siłownię? Tak. Następne pytanie. Ale to Miarę masz tego. okazję rozwinąć i co? Oj Boże, no to zna takie pytania. Oczywiście, że chodzę, wszyscy tu ćwiczymy bardzo regularnie. Oczywiście, ja. oczywiście pod warunkiem, że nie jesteśmy na trasach, bo wtedy jest ciężko. Mm. Ale jak tylko możemy, to oczywiście pompki, przysiady, wszystkie te rzeczy ćwiczymy, bo trzeba mieć kondycję do śpiewania i w ogóle do wszystkiego. Ja ćwiczę kalistenikę. I do biegania na scenie. Znaczy na razie się teoretycznie to zagłębiam w temat. Ja bym poszła na ten, na jogę, jogę w basenie, nie? Jak to się nazywa? To coś dla mnie, joga w basenie, bo łatwo jest. No. Można, można kwiat lotosów w tym w przestrzeni tak polatywać. Nie, Można ale być. tak naprawdę to chciałam, bo nigdy nie byłam. Takie, wiecie, że idzie się fitness, jakiś fit, water fitness, jak to się nazywa? Basen, no, fitness, pool fitness. No jak to się nazywa? Ma taką nie nazwę. Wiem. Fit. Deadpool? 
Deadpool Fitness. No, to wiecie, że się wchodzi do basenu i się tam macha nogami czy coś. I to jest, wydawało to jest mi się fajne. synchroniczne. Chciałabym. W ogóle na basenie nie byłam dawno, więc bym poszła, ale to tak. Dobra, następne pytanie do Kasi i do mnie. Jakie są Wasze ulubione filmy? O Panie, jakie nie są. <śmiech> <śmiech> nie, no są duże, du, dużo. Nie. O, byliśmy dzisiaj na... Dobra, to ja powiem po swoją pierwszą setkę, a potem Ty, tak? Uff, no. <śmiech> nie no, żartuję, nie powiem pierwszej setki, ale to w ogóle ciężko. To faktycznie trzeba było zrobić cały serial Q&A, odpowiedzi na to, jakie są nasze ulubione filmy i tam byśmy wymieniali, moglibyśmy nawet zrecenzować. Yy, a to w ogóle nie jest głupi pomysł. Może zrobimy taki odcinek, nie? O, bardzo dobrze. Zamiast odpowiadać teraz na to pytanie, bo ono jest długie i byśmy musieli długo odpowiadać, to zrobimy cały jeden odcinek specjalnie dla Marcina. Tylko on będzie oglądał. <śmiech> <śmiech> cały jeden odcinek, <śmiech> gdzie, gdzie zrobimy recenzje filmów, które są naszym Oj, zdaniem recenzje. najważniejsze dla historii Percivala. No to filmów, książek, o może coś takiego, filmy, książki, to będą już dwa odcinki. muzyka, y, jakieś płyty, Kasia nie bierze zespoły. jeńców. No bo, to już będą trzy odcinki. Po prostu wybierzemy takie, na, które naprawdę, naprawdę. I nic mi nie przychodzi do głowy, bo... Właśnie, bo po prostu chodzi o to, że musimy sobie usiąść, się zastanowić, nie możemy tak zbiegło odpowiedzieć. Bo powinniśmy się przygotować do tego, jak my tu Przygotowałem się, ale akurat nie do tego pytania. A ja to już w ogóle nie wiedziałam, jakie będą pytania, także wiecie, odpowiadam zupełnie z zaskoczenia i... I teraz jest trzecie pytanie, w, ty, w tym jednym pytaniu były trzy podpytania, co widzieliście na ekranie gdzieś tam. Do prezesa, czyli jak do mnie mywam, do mnie. Ile najwięcej browarów w życiu wypił na imprezie? No. <laughs> Za dużo. <laughs> nie wiem, nigdy nie liczyłem. Ja zresztą nie jestem jakimś y, super, hiper zawodnikiem. Teraz już w ogóle, bo tutaj teraz mogę się tak nabijaliśmy, tak, że mogę zrobić coming outa i się ujawnić, że nie piję. Nie piję już ponad rok. I nie zamierzam. I w związku z tym, a jak piłem, to też to było takie, no nie byłem jakiś dobry w tym. Wypiłem parę piwek i zasypiałem i potem się budziłem na drugi dzień. I dowiadywałem się, że ominęło mnie mnóstwo ciekawych rzeczy, które się wydarzyły. Ktoś coś nabroił, ktoś gdzieś wpadł, ktoś gdzieś coś innego zrobił. A ja to wszystko zawsze przesypiałem, bo ja jestem taki niedospany. Wiecie, często pracujemy do późna. Wstajemy rano, bo to jednak jest ciężki kawałek chleba, to granie. <grych> Więc jak jeździłem na, na koncert, jechałem na koncert i już zrobiliśmy to wszystko skomplikowane, co trzeba było zrobić. I ja taki zmęczony napiłem się pół piwa i zasypiałem ze zmęczenia bardziej nawet niż z tego piwa. Więc rekordów jakiś nigdy nie pobiłem. Bylibyście zawiedzeni, gdybym nawet pamiętał i wam powiedział ile, nie? No i wszyscy ludzie, którzy mieli się napić kiedyś piwa z Mikołajem, to już przepadło. <grych> Więc może... Znaczy możemy wspólnie... zrobić tak, wy będziecie pili piwo, a ja będę pił yy, wodę na przykład. Albo herbatę. Albo herbatę, bardzo lubię herbatę. O. Earl no. Grey. Także to mamy załatwione. Super się ogląda te Q&A. Sam nie mam pytań, ale mam nadzieję, że kolejny odcinek yy, albo w sumie mam. <grych> <laughs> Czy któreś z Was grało w Wiedźmina? Jak opinie? No oczywistą oczywistością jest, że graliśmy, zwłaszcza Kasia. Ja grałam i grałam całość przy, przy, przeszłą. Przeszedłaś. Przeszedłam. <laughs> tak, całość. Grałam, bardzo mi się podobało i też ktoś mnie pytał się, jak, jak to jest słyszeć swoją muzykę w grze. I powiem Wam, że dziwnie. To znaczy, to było fajne, ale też dziwne, bo właściwie to, właściwie to tylko przez moment było dziwne na początku, a potem już się człowiek przyzwyczaja i, i słucha tego tak jakby to nie było twoje, ani w ogóle, że to nie jest mój Tak, głos. ja w ogóle nie zauważyłem, bo tak, no. tak się wciągnąłem, tak się skupiłem, żeby z tego konia nie spaść. <głos> Co i tak się wydarzyło, spadłem z mostu. <głos> tak. <głos> że nie słyszałem w ogóle, że tam jakaś muzyka jest. Bo jeszcze nie dotarłeś do tych momentów. A tam nie grało jeszcze nic. No, no coś tam było, ale, ale wiesz, są takie miejsca, gdzie faktycznie tam tej muzyki jest więcej i nas jest więcej, ale to się tak nie, to się tak nie odczuwa. Po prostu jest tak człowiek pochłonięty historią, że właściwie to... Co by znaczyło, że całkiem fajnie nam wyszła, bo jest bardzo ilustracyjna i się jej nie zauważa. 
I tak chyba Bo powinno myślę, być. że twórcom gry fajnie to wyszło, że... Że nas schowali w że tak to, tak to zmontowali, że wszystko tam się zgadza, no. No, także odpowiadając na twoje pytanie, w skrócie graliśmy Ale i nie. opinie mamy... Graliśmy i, i, bardzo. i nie graliśmy jednocześnie. Jednocześnie, czyli 50%. Percival, proszę zrobić oficjalne głosowanie na facebookowej waszej stronie na temat chęci uczestnictwa w koncercie Wild Hunt. Ja jeszcze nie byłem na nim. Chętni zawsze będą, na YouTubie zawsze wracam i słucham je. Do Wrocławia mogę przyjechać, tak samo będzie z innymi większymi miastami, bilety można kupować online. To chyba było pytanie, to twoja kwestia była. Tam nie ma tego pytajnika, ale tak, no właśnie, pewnie jak... będzie można kupować online i zagramy w Warszawie i w Krakowie, więc możesz przyjechać do Warszawy i do Krakowa. Na raz. <laughs> Boże, co robi z człowieka 20 lat? Grania do metronomu. W tym całym zespole. <laughs> Także zapraszamy oczywiście, nie wiem czy jest sens robienie głosowania, bo wszyscy napiszą, że chcą, a część napisze jakieś głupoty, jak zwykle to bywa, nie? No i dlatego... Przecież wiemy, że chcecie. No wiemy, wiemy i my też chcemy zagrać. Tylko wiecie, ja już kiedyś mówiłem w którymś odcinku, pomiędzy nami a wami jest jeszcze taka część społeczeństwa... Nie mogę wam powiedzieć, co niektórzy by znaczyli. Tak naprawdę możemy wszystko powiedzieć, a bardziej tak to potem wytnie. I mówimy wszystko, my się nie boimy mówić, niczego się nie boimy mówić. Tutaj różne rzeczy i tajemnice są. były już powiedziane, ale tak się nie dowiecie. Dobra, o, mój imiennik zadaje pytanie. Skąd macie takie fajne koszulki i czy będą dostępne z nowym albumem? Ta będzie dostępna ze starym akurat. A ta w ogóle nie będzie dostępna, bo to jest moja i tylko to ja prywatne. Mam, tak? Ale możesz ją sprzedać za dużo pieniędzy. Nie, to... O czym ja będę chodzić? Nie wiem. Może tak kupię nową. No właśnie, za tą jedną kupisz sobie dwie nowe. Albo trzy. Pomysł na biznes. Słuchajcie, to, o, w komentarzach odpowiadajcie, czy zrobimy licytację koszulki Kasi, żeby sobie kupiła jakąś nową. A jeżeli chodzi o nasze koszulki, to oczywiście wszystko jest do nabycia w naszym sklepie www.persival.pl łamane przez Coś tam, coś tam przez na końcu sklep. sklep i tam nie, wchodzi jest się. jest normalnie percival.pl łamane przez sklep, koniec, kropka i nie ma kropki tam. Może w sensie, że już. Tak, i tam możecie kupić, tą koszulkę wznowiliśmy, bo to już nie było bardzo długo i też nie wznowiliśmy w jakiejś oszałamiającej ilości, więc jest jej mało, Ona więc jest kupujcie. Jest Su super, jest taka błyszcząca i jednocześnie atłasowa i jednocześnie no, fajnie. jest naprawdę bardzo, bardzo polecam. A jeszcze jej nie ma w sklepie, muszę ją wrzucić. Tak, ale to jak, rzucę, jak będziecie to oglądać, to już będzie w sklepie. I Marcin też to wytnie, że ja wrzucę, bo już będzie. Tak, więc, to nie... więc kupujcie. I jeżeli chodzi o koszulkę Sława, której jeszcze nawet nie widzieliście wzoru, a jest zarąbisty, to też będzie razem z płytą. Oczywiście, to zrobimy taki dwupak. Płyta i koszulka. Tak, tak. I, że, tak. i ponieważ to są dwie rzeczy, to będą cztery razy droższe. O, taki pomysł. Ja się nie znam na tym. Dobra, yy. o i tu jest następne pytanie, które połączymy z innymi pytaniami i to potem Marcin, nie wiem czy to jest, ma sens co ja mówię. To Wszystko jest uwaga ogranie. to dla montażysty. Kiedy ogłosicie nowy skład folkowego Persiwala? I to jest taki, takie pytanie, które można połączyć z innymi pytaniami, tymi tutaj, o różne rzeczy, <śmiech> o różnych ludzi. <śmiech> Otóż skład jest ogłoszony już dawno, prawda? Bo w składzie folkowego Persiwala jestem ja i Kasia. I zawsze tak było, tak naprawdę. Chciałbym Wam powiedzieć, odpowiadając hurtem na te wszystkie pytania, gdzie jest Asia, gdzie jest Chris, czy Asia jeszcze będzie śpiewać. Oczywiście już śpiewa. Kasia... Y Kasia jest tu. Już chcę mi wywalać, super. Ale nie, nikogo nie wywalałem. Słuchajcie, Asia i Chris odeszły z zespołu. Były z nami jakiś czas, no dużo się od nas nauczyły, bardzo nam się współpracowało długo i fajnie i w pewnym momencie postanowiły nas opuścić i zacząć swoją karierę, swoją drogę. Możecie śledzić na ich stronach, co one robią, możecie się ich pytać, czy będą ich śpiewać, w jakiej formie i co będą robić. Podejrzewam, że będą i my im kibicujemy, ale to już jakby nie jest nasza sprawa i nie jest to nasz wybór, one wybrały. 
Więc y, myślę, że nie mają sensu te wasze wszystkie pytania, bo one sugerują, że, że to my jakąś stawiamy tamę, że to my coś zrobiliśmy. Nie, to nie była nasza decyzja w ogóle w żaden sposób. A jeżeli chodzi o te wszystkie zmiany, to chciałbym wam uświadomić przy okazji tego pytania, że my takich zmian z Kasią przeszliśmy już tak dużo w historii Persiwala, nieprawdopodobnie dużo, prawda? Każda taka zmiana też wnosi coś nowego do zespołu. Przy ostatnim razie, kiedy odeszli wszyscy z zespołu, pamiętasz? Po prostu wszyscy, że jednego dnia wstali i poszli. Powstał Persiwal historyczny i wtedy właśnie znaleźliśmy młodziutką dziewczynę o imieniu Asia, i namówiliśmy ją, żeby się wraz z nami uczyła śpiewać, żeby się z nami śpiewać, żeby ona potem się uczyła i było coraz, coraz lepiej, coraz lepiej, było fajnie i potem jak już się nauczyła, to poszła sobie w świat robić swoje rzeczy. I tak to wygląda. W Persiwalu zawsze byłem ja i Kasia i my robiliśmy 80 do 99% wszystkiego. I tak zostało, tutaj się nic nie zmieniło. Może z jedną rzeczą, ponieważ my przez większość tego czasu staraliśmy się wyglądać jak zespół, pokazywać tych wszystkich ludzi, którzy niektórzy przechodzili jak przez autobus przez nasz zespół. Weszli, wyszli, poszli. Pokazywać ich jako część zespołu, że my jesteśmy razem i może to, był, może to nam było potrzebne, może to był nasz błąd, że tak robiliśmy. Może nie czuliśmy się zbyt pewnie, żeby powiedzieć sobie samym nawet, że że dobra, przecież to my nad tym siedzimy, to jest nasze i my musimy też to firmować i wziąć odpowiedzialność za to wszystko, nie? Więc y, może dlatego tak było, że nie mówiliśmy o tym. No i teraz być może faktycznie jest czas, żeby powiedzieć jasno i wyraźnie, Percival to jestem ja i Kasia i dużo różnych muzyków sesyjnych, których nie ma sensu może przedstawiać jako zespół, bo nie, nie chcę... Nie chcę mówić, że nie ma sensu ich w ogóle przedstawiać, bo przedstawiamy ich. Teraz mamy na to taki pomysł, że w każdym z odcinków nie kręć tego. Każdy odcinek jakoś tam jest poświęcony któremuś z muzyków, którzy, którzy są wspaniali i, i naprawdę wa warto ich promować, warto o nich mówić i to będziemy cały czas robić. I oni są przedstawiani przy okazji płyty, na okładkach są, przedstawiamy ich w nie kręć tego, będziemy o nich mówić i opowiadać, ale czegoś takiego jak ogłoszenie nowego składu nie będzie, bo skład jest tylko jeden, czyli ja i Kasia. I, i to już tak teraz zostanie, już nie będziemy próbować na siłę ym, przedstawiać się jako zespół, kiedy to tak naprawdę tylko my jesteśmy tym zespołem, prawda? No i, i tutaj też... O! Pudełko zareagowało. <laughs> Też Was przepraszam za to, że może nie od początku o tym mówiliśmy, ale no musicie nas zrozumieć. Kiedyś nikt nas, nami się nie interesował w ogóle, więc nie mieliśmy komu tego mówić nawet. Taka prawda jest. A te zmiany były. Tak naprawdę Percival prawie od początku jest duetem, może za wyjątkiem totalnych początków, kiedy jeszcze była moja siostra, która była współzałożycielką zespołu i wtedy byliśmy być może jedyny raz w historii prawdziwym zespołem trzyosobowym, no ale ona też odeszła <śmiech> już bardzo dawno temu. Chociaż wspiera nas od czasu do czasu różnymi rzeczami, także Idźcie się pytać do źródła, <laughs> po prostu. Na pewno wiem, że Asia wróciła do śpiewania i coś tam robi, Chris też coś tam robi, polecam, sprawdźcie to, zapytajcie, idźcie się dowiedzieć od nich. A jeżeli chodzi o nas, to, to my już teraz postanowiliśmy bez oszukiwania siebie samych wziąć odpowiedzialność za swoje czyny w 100%. Czyli my to wszystko we dwójkę robimy i już. I to chyba wyczerpuje temat, mam nadzieję. Poza tym, że dwa razy powiedziałem wziąć, a powinienem powiedzieć wziąć, ale ja już sprawdziłem, że to po prostu kiedyś się tak mówiło, a ja nie jestem, nie mam 16 lat już. Tylko 17, mówiłeś ostatnio. <śmiech> tak. <śmiech> Dobra, następne. Kasiu, proszę. Powiedz coś po czesku. Oj, oj, nie. Wiecie co, ja w ogóle sobie myślałam, że powiem coś po czesku, ale teraz już nie jestem pewna, czy to jest w ogóle po czesku, dlatego nie powiem. Jest taka... Jest taki... Ale to będzie taki subiektywny czeski, no. Subiektywny czeski. A czy to jest to, co mówiłam na... 
Tak, 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 to powiedz. Dobra, to. to powiem to, ale nie jestem pewna, czy to jest po czesku, bo może być. Czesi po... to zweryfikują, że, prawda? Czesi? Znaczy w ogóle wiecie tam te wszystkie rzeczy, dobra, to już nie będę mówić, tylko chodzi o to, że nie jestem pewna, czy to nie jest po słowacku. <laughs> To Bo powiedz coś po czechosłowacku. Przyznam się, że nie jestem do końca w stanie rozróżnić tych dwóch języków, kiedy są mówione, znaczy kiedy ktoś mówi. Bo jak ktoś, jak mam napisy, to... Jak ktoś czyta, to... Tak, jak ktoś czyta, to tak, ale... A poza tym ja się uczyłam bardzo, bardzo dawno temu i właściwie nigdy się nie nauczyłam ani chyba jednego słowa, tak naprawdę. Bo ja po prostu, to była miłość Przypominam, taka, że Kasia się nie zna na językach, ale to ona tłumaczy wam to potem na angielsku. Oj, angielsk. cicho już, bo potem będą mi wytykać błędy i wszystko na mnie będzie. A tak nie, to, to nie wytykajcie jest. mi, tak jak z tymi miksami, już niech tak zostanie. Nie wytykajcie nic, nie, wcale nam to niepotrzebne jest do niczego, do życia nam nie jest to potrzebne, żebyśmy wiedzieli... Ale im jest potrzebne, nie mogą bez tego żyć. A, no to dobra, to sobie wytykajcie. Poświęcamy się dla was jak Jezusy. Dla dobra ludzi. To powiedz już teraz po no i, no i wiecie, bo... Powiedz najwyżej Marcin wytnie, no. To wytniesz to? <śmiech> Powiem, ale tylko wtedy, kiedy wytniesz. <śmiech> Marcin kiwa aparatem, zakiwaj aparaty. <śmiech> <śmiech> to w postprodukcji. Nie, jest przykręcony na stałe, A... na hama. <śmiech> Kluczem francuskim. Uff, no to tego. <śmiech> to nie miałeś śpiewać po czesku, tylko mówić po czesku. A skąd wiesz, że to było po czesku? Nie wiem. No. Brzmiało jak krecik. <śmiech> Dobra. Hradka czula po mnoha staleti domowdynosty bezohrednych, twardych, nasmiernie złych kaczerów, rabat kaczulu. Legenda wyprawi, że tyto kaczyny mogą być zniszczone i podjuty do serce, nebo wystaweniem przyjmemu słonecznemu światlu. To však není všechno, protože prostřednictvím tajného obřadu, které se koná vždy jednou za sto let, když je vnesit ve znamení vodnáře, mohou být v osmě, coś tam, komnáte smrty, vracení k životu. Ja tego nigdy nie słyszałem, aż nie, tak długiego. Nie. Aha, bo to jest cały... Nigdy Kasia tego nie mówiła. Wstęp, o, super. Do, wstęp do... Właśnie, wstęp do zagadki. Musicie odgadnąć w komentarzach i dostaniecie... O, na przykład taką koszulkę. Nie mogę dotykać, zapominam. Czemu? No bo mam nie A, myślałam, że się wzór zmazuje. <laughs> nie, wzór się nie zmazuje, tylko mikrofon tu mam. Dostaniecie koszulkę, znaczy ta osoba, która odgadnie, do czego to jest wstęp. A ja w ogóle myślałem, że ty powiesz o, tych rwa, o tym rwaniu uszu. A, to sobie na posłucha to rwę uszy. Tak. To tak, kiedyś też. Tak <grym> mówimy, jak słyszymy reggae. <grym> Albo, no. Albo francuski rap. Francuski hip-hop. Dobra, idziemy. Na sam... A nie, bo to jest nie koniec pytania. I moje pytanie. Jako iż robiliście część swoich instrumentów sami, a ja właśnie zabieram się do zrobienia sobie jednego, może powiecie, na co warto uważać i o, i o trudnościach, jakie musicie, musieliście rozwiązać. I teraz mam dla Ciebie taką radę, że normalnie powinno się miliardy za nią płacić, ale ona jest ogólnie dostępna, więc nikt za nią nie zapłaci miliardów, ale jakby... Na równi z jej dostępnością jest ona olewana przez ludzi, więc pewnie dlatego nikt za nią nie płaci. A jest bardzo prosta i bardzo skuteczna. W ogóle się nie zastanawiaj nad trudnościami, ponieważ jest takie stare porzekadło, że jak jest coś trudnego do zrobienia albo właściwie niemożliwego, to żeby to zrobić wystarczy znaleźć osobę, która o tym nie wie, że to jest niemożliwe do zrobienia. I jak my robiliśmy swój pierwszy instrument, no ja, z pomocą Kasi, to ja po prostu nie miałem pojęcia w ogóle o tych wszystkich trudnościach. Naprawdę. I tylko dlatego y, zabrałem się za pracę nad tym, bo jakbym wiedział, jakby mi ktoś powiedział, chłopie, chłopie, to, to się tak nie da. Jak? Słyszałeś, żeby ktoś robił z parapetu sosnowego? To ja bym powiedział, no faktycznie, dobra, to nie robię. Więc jeżeli y, już zadałeś to pytanie, to znaczy, że się troszeczkę zastanawiałeś, ale zawsze możesz wziąć y, narzędzie bardzo... Zbawi. Też, bo to jest narzędzie bardzo uniwersalne, tak zwany czujnik, czyli młotek, walnąć się w głowę i zapomnieć. I to polecam. <grym> Zapomnij w ogóle, że są że o trudnościach. Pomyśl sobie tak, kurde, instrument, ja pierdzielę, przecież to mi zajmie pół godzinki. Ciach, ciach, trzy ruchy pilnikiem jest zrobiony. I z takim podejściem zacznij robić. 
Nie obiecujecie, że trudności się nie pojawią. One się pojawią, wyskoczą za krzaka i Cię zaatakują, ale to wtedy się będziesz martwił, jak się pojawią. I to jest najlepsza metoda i najlepszy czas na martwienie się trudnościami. Bo jak się zaczynasz martwić wcześniej, to już jesteś przegrany. Nie ma nic głupszego niż mądrości ludowe. To, to skąd Ale to, to jest, prawda, nie? bo jak już się zacznie, to już się robi. A Ty nie powiedział to... Percival Schuttenbach w ogóle? Że nie ma nic głupszego niż mądrości ludowe? Dlatego się tak nazywamy. Ale mogłem coś pomieszać. Przybywałeś? Będzie drugi konkurs. Jak mi przypomnicie w komentarzach, kto powiedział tą sentencję, to dostaniecie drugą koszulkę. Chyba, że to faktycznie powiedział Percival Schuttenbach, bo wtedy ja zabieram koszulkę. Tak, tylko że skąd będziemy wiedzieć, że to akurat... W, I zgodnie z tym, co powiedziałem, będziemy się tym martwić później. A, <laughs> stosujmy się do własnych rad. Tak. <laughs> Kasia, błagam, nagraj jeden oddzielny filmik, jak śpiewasz, słyszę. Boże, kocham Tomasz Nieziemski, głos, a to zakończenie tego słowa podwyższeniem głosu, aż mnie ciary przechodzą. I tutaj podjęliśmy wyzwanie, prawda? I Marcin zmontuje Wam 24 godziny Słyszę w kółko lecącego. Będzie na YouTube. Hej, mam pytanie co do liry. Jak poradziłeś sobie z podstawkami i strunociągiem? Na co trzeba zwrócić uwagę podczas budowy, żeby instrument trzymał strój? Podjarany jestem tym parapetem, że chcę jakiegoś customa zbudować. No i tutaj Cię odsyłam do odpowiedzi na poprzednie pytanie troszeczkę, czyli że nie zastanawiaj się nad problemami. One nie pozwolą Ci zapomnieć o sobie. Tego. A jak trzeba zrobić, żeby trzyma, trzymało strój? Już nie pamiętam. A nasze instrumenty trzymają w ogóle strój? Średnio. No, no to skąd my mamy wiedzieć? To, to trzeba ogarnąć. Nie, jeżeli chodzi o, o podstawkę, podstawkami, tam jest jedna podstawka. Chodzi Ci pewnie o mostek, tak myślę. Ale chyba, że mostek i ten, ten siodełko to ja to po prostu wystrugałem w drewnie, w palisandrze, pilnikiem. Jestem z zawodu jubilerem, więc yy, to nic nie znaczy kompletnie. W ogóle mi to w żaden sposób nie pomogło, tylko tyle, że wiem, że żeby coś precyzyjnie wystrugać, to trzeba poświęcić dużo czasu i nie denerwowałem się od początku, że to tak powoli idzie, no bo małym pilnikiem dłubać w twardym drewnie. Trzeba po prostu sobie przeznaczyć na to sporo czasu. I... Ale że, że ciężko idzie, to, to trudniej przez to zepsuć, więc... To się jakoś tak ze sobą zgrywa. Jeżeli chodzi o strunociąg, to to samo. To samo, to kawałek palisandra jest. Z jednej strony jest za, za mo, zamotany za kołek, yy, chyba struną starą od czegoś, a z drugiej strony same struny to trzymają. No i to, to wszystko po prostu. Jeżeli chodzi o kształt, yy, to, to jest taki... taki mi do głowy przyszedł. To nie, nie, nie robiłem tego specjalnie na podstawie jakiegoś specjalnego kształtu, tylko raczej jak dyktował materiał, ilość właściwie jego i, i to wszystko. Odbiegając nieco od instrumentów, o jak się ładnie złożyły pytania. Czy wierzycie w chrześcijańskiego Boga, ale po prostu nie uznajecie jego kultu? Jeśli nie, to dlaczego odwróciliście się od tej wiary gdzieś w przeszłości? I co sądzicie o tym Bogu? Skąd wzięło się wasze zamiłowanie do innych religii? I czy do tego zalicza się również religia Asartu? Właśnie mieliśmy problem. Nie wiemy, czy to pytanie jest podchwytliwe i mające za cel nas sprowokować. Czy może na serio się pytasz? I właściwie nie wiem, co odpowiedzieć, bo tu jest kilka pytań w jednym i one są ze sobą trochę sprzeczne. No ale postaram się. Od końca zacznę. Czy lubimy religię Asartu? Lubimy, to jest nie. Czy zamiłowanie mamy? No jakoś tak ja mam średnio. Wiem ja, mniej więcej, co jest, a sądząc po minie Kasi, to ona nie wie. Ja, dobra, ja, ja już mówiłam kiedyś, mówiliśmy o tym, że to są jakby, ja trosz, trosz, trochę traktuję te wszystkie rzeczy jako swoje prywatne sprawy i nie chciałabym się na ten temat wypowiadać. I jeśli chodzi w ogóle o wszystkie religie, wszystkie. I no i już. I po prostu nie będę więcej. Jeżeli ktoś chce ze mną, może prywatnie, ewentualnie może mogę coś powiedzieć. A ja też już <grym> mówiłem, ale powiem jeszcze raz trochę inaczej. Ja się tym interesuję tylko, yy, tylko na płaszczyźnie historii, religioznawstwa. To mnie w ten sposób fascynuje. Fajnie jest wiedzieć, yy, do czego ludziom służyła religia, jakiej używali i tak dalej. 
Podoba mi, podobają mi się te starsze przedchrześcijańskie religie, bo właśnie bardziej była, były narzędziem i bardziej w świadomości ludzi, znaczy ówcześni ludzie mieli świadomość tego narzędzia, to jest moje zdanie takie. Te nowsze religie monoteistyczne trochę przypominają, jak się popatrzy na to z dystansu, zabawę. To tak jakby, wiecie, to tak jakby rekonstruktor uwierzył naprawdę, że się cofnął w czasie i zaczął chodzić, wymachiwać mieczem do Lidla albo Biedronki. I z zewnątrz, jak się popatrzy, to może nawet śmiesznie wyglądać. Ale ludzie, którzy spotkają takiego rekonstruktora, który, któremu się pomieszało w głowie, mogą odnieść nawet jakieś rany w związku z tym. No i ja tak postrzegam trochę religię. No. Jak spotkacie oko w oko rozwścieczonego słuchacza Radia Maryja albo rozwścieczonego słuchacza Minaretu, to może wam się stać krzywda. I to jest słabe i chore i w ogóle bezsensowne i to nie ulega wątpliwości. I nieważne, co on ma do powiedzenia na własną obronę. Po prostu to jest słabe. Ale jak się popatrzy na to z boku, to można pękać czasami ze śmiechu, ponieważ oni nie mają dystansu czasem w ogóle do niczego. Z drugiej strony istnieje mityczna grupa ludzi, która w to wierzy i są w porzo. <śmiech> Jeżeli są, to ja im kibicuję. O. Tak powiem. A ja sam osobiście, no to też jest moja prywatna sprawa, ale nie jestem jakiś taki, żeby tego tak bronić strasznie, więc mogę wam powiedzieć. Nie mam siwego pojęcia. <grym> w siebie wierzę. O, jak ja coś yy, A czy my nie mieliśmy... sobie postanowię, to mi nie wyjdzie i to się zawsze sprawdza. <grym> A czy my nie mieliśmy robić tak, że trudne pytania omijamy? <grym> To Marcin sobie część wytnie, część wyrzuci, zgodnie z powiedzeniem kolegi z zespołu. Będzie jeszcze taka koszulka, jaką ma Mikołaj w sprzedaży. Pozdrawiam Was serdecznie. I tutaj proszę Was, wyszło, koszulkę w sprzedaży? wyszło, wyszło moje, moje niedokładność moja wyszła, bo ja sobie pościągałem komentarze z różnych filmików, nie zapisałem, które są spod A. którego. I pewnie w jakiejś byłem koszulce i teraz nie wiem, w jakiej byłem. No to, ale pewnie jest sprzedaż. Ale w, jeżeli to była nasza koszulka, to tak. Jeżeli to nie była nasza, bo w jednym odcinku byliśmy w koszulce z Blawikonu, mhm. no to musicie pojechać do taboru w Czechach. W, w kwietniu 2018 roku. <grym> tak, czyli cofnąć się w czasie. I, I kupić tam koszulkę u organizatorów Blawikonu. Ewentualnie, jeżeli nie macie takiego sprytnego zegareczka, którym się cofa w czasie, byliśmy dzisiaj w kinie na, na tym na dzikim pulu. <laughs> Jeżeli nie macie takiego zegareczka, to możecie się nie cofać w czasie, tylko poczekać do następnego roku i jeżeli zostanie zorganizowany, a wszystko na to wskazuje yy, Blawikon 2019, no to pojechać do taboru w Czechach i tam kupić koszulkę. Być może już z nowej edycji, więc będzie trochę inna, ale bardzo podobna. Na pewno też fajna, bo ten organizator sam to wszystko rysuje i projektuje i naprawdę fajne rzeczy robi. A jeżeli chodzi o nasze koszulki, to tak, wszystkie są w sklepie, do, do tego sklepu jeszcze raz zapraszam, www.persival.łamane przez sklep i już bez kropki. <grym> Nigdy bym nie wlazła na ten sklep, jak Ty to tak podajesz, po prostu w życiu bym Niech nie ludzie mają jakieś zadanie Ale w życiu, no. Ale dobra, to już no. tam Wam napiszemy. Niech y, trochę Ale pokombinujemy. Ale popis się chyba. Nie ma, że tak proste wejdziecie sobie kupicie. Co to? Biedronka. A myślę, że w Albo Lidl. tak łatwo Nie jest płaci nam kupić. Lidla ani Biedronka, i, ale to możemy zmienić zawsze. Jeżeli nas słucha jakaś. Biedronka. <laughs> jakaś Biedronka. <laughs> Albo jakiś Lidl. I taki Lidl z czułkami w trawie. Dobra. Ach, Boże. Jakie struny Mikołaj zakłada na SAS? Rozumiem, że lira bizantyjska została wykonana z po prostu odpowiedniego grubego parapetu, a jak działa jej pudło rezonansowe? Na logikę musieliście, się na nie, musieliście na nie nakleić top. Po wydrążeniu dechy powstał z tego samego parapetu, czy jak to jest? I tu by się przydał model 3D. <grym> Słuchajcie, dobra, ja, bo faktycznie jak omawialiśmy instrumenty, to ja nie dopowiedziałem pewnych kwestii. Po pierwsze, płyta wierzchnia, czyli ten tak zwany top, 
to jest zrobiona ze świerku, czyli zgodnie z zasadami, tak jak powinno być. Wszystkie płyty, wierzchnie instrumentów akustycznych są robione w miarę możliwości ze świerku. Wiadomo, są instrumenty z byłej fabryki instrumentów lutniczych w moim mieście, w którym mieszkam, czyli w de z defilu, które były robione ze sklejki. I tą tradycję kontynuują wszelkie maści firmy z kraju środka tak zwanego, które też wykonują ze sklejki. Z tym, że ładnie ją obklejają, żeby nikt nie poznał, że to sklejka. Ale powinno się robić ze świerku. I ja zrobiłem właśnie, miałem taki akurat kawałeczek świerku ze starej mandoliny. I z niej zrobiliśmy tę płytę wierzchnią. Bo płyta wierzchnia jest ważna, więc tutaj już nie chciałem kombinować. A jeżeli chodzi o samo pudło rezonansowe, to ono jest zrobione w przedziwny sposób. I może nie powiedziałem, bo wyparłem to z, z, z umysłu, bo to już jest wbrew jakiejkolwiek sztuce, ale bo, bo powinno się wydrążyć, tak. Powinno się albo wydrążyć, albo powinno się zrobić sklepek. To sobie sprawdzicie na necie, co to są klepki. Ale no, ani nie miałem pojęcia, jak to zrobić sklepek, ani wydrążenie nie wchodziło w grę, bo nie miałem narzędzi. Więc wymyśliłem rewolucyjną metodę na właśnie zasadzie, że nie wiedziałem, że tak się nie da zrobić instrumentu. Po prostu myślałem, że spoko, to też przecież jest jakiś sposób. I wyciąłem, <śmiech> tak jak to powiedzieć, rzuty poziome, <śmiech> jak w tomografii komputerowej, takie plastry wyciąłem z tego parapetu. Pamiętasz? Tak jak ciasto właśnie, jak warstwy ciasta, coraz mniejsze i to skleiłem. Najprostsze, co mi przyszło do głowy. Z wierzchu zostało to zaokrąglone ładnie, wewnątrz już mniej, bo nie miałem narzędzi. I tak to wygląda. I już zmierzamy do końca. Co wzbudziło u Was zainteresowanie muzyką? Jak się poznaliście? Kiedy koncert w Chojnicach? Tyle pytań, a tak mało czasu na odpowiedź. Chyba, że już gracie tylko na bogato w Warszawie, Krakowie. Gramy tylko na bogato w Warszawie i w Krakowie. Jeszcze raz zapraszamy. No słuchajcie, to, to jest takie, wiecie, takie, to jest trochę taki szantaż emocjonalny, bo to tak jakby od nas zależało. To tak jakbyśmy my mieli taką różdżkę, albo jak bogowie Asartu, Astartu, czy jak ktoś tam wymawia, takiego młota, albo co innego i mówi, to raz tu zagramy. A tu się pojawia hala z pełna z widownią, ze sprzętem, ze wszystkim, I tylko wchodzimy i gramy. A potem ktoś mówi, zagrajcie tu, zagrajcie tu, a my nie, pff, tu nie zagramy i ta miejscowość znika z powierzchni ziemi. To tak nie wygląda, no. Musi być ten pośrednik, musi być ktoś, kto nam udostępni salę i sprzęt nagłośnieniowy, albo ewentualnie to w ogóle zorganizuje i powie, słuchajcie, wtedy i wtedy przyjedźcie, zagrajcie. I muszą być też ludzie którzy przyjdą i zapłacą za bilety, żeby albo się opłacało temu pośrednikowi, no bo przecież on nie dołoży ze swojej pensji, żeby, żebyście wy mogli przyjść na koncert. Ja wiem, ludzie się rozbestwili, bo w wielu miastach są, jest, jest dużo organizowane za darmo, są dni miast i tam przyjeżdżają, ale umówmy się, no my, czy my wyglądamy na Maryle Rodowicz? Kto nas zaprosi na dni chojnic? I zapłaci nam tyle, żeby się opłacało zapłacić muzyką, zapłacić za transport, zapłacić za sprzęt, żebyśmy dla Was... Jakby się to zdarzyło, no to przecież jaki problem, żebyśmy przyjechali, nie? Ale... Nie wiem, może, może czegoś nie rozumiemy w polskim show biznesie. Może nie, za, nie napisałem maila do Maryli Rodowicz, że jej dam 50% z koncertu i dlatego nas nie zapraszają, nie wiem. Może tak jest. W każdym razie jedno wiem na pewno, jak wy ich tam nie będziecie w tych chojnicach molestować, to oni, to, to oni przecież nas nie zaproszą. Persiwal? A, a w telewizji występujecie? W ogóle, a kto was zna? My tu mamy tego, jak on się nazywa? No nie wiem. No, no nieważne, nawet nie pamiętam jak się nazywają. No, jest mnóstwo takich. Tak, właśnie, te dwa koncerty na Bogato w Warszawie i w Krakowie wszystko sami robimy, jakby inwestując pieniądze, których nawet nie mamy. Czyli ryzykując w ogóle strasznie bardzo, czyli tak naprawdę wystarczy, teraz macie nas jak na widelcu, wystarczy, że nie pójdziecie i to będą nasze ostatnie koncerty. Także 
No robimy co możemy, no. w Chojnicach jest po prostu trudniej coś takiego zorganizować, jeżeli ludzie z Chojnic nie współpracują. I to się tyczy wszystkich innych miast, tych za które już przepraszaliśmy, Oborniki, Dzierżoniów, co tam jeszcze było, Koszalin, co? Opole. Opole. My bardzo chcieliśmy, no rozbiliśmy się po prostu o ten polski show biznes. No co tu dużo ukrywać, niektórzy mają nas w dupie, to że wam się podoba to to bardzo jesteśmy Wam wdzięczni, ale dalej jesteśmy niszą i dalej musimy razem współpracować. My gramy dla Was, Wy, wy dla nas kupujecie bilety i to się jakoś współgra i dopóki się będziemy razem trzymać, to jakoś tam zagramy. No i na razie musisz niestety pojechać do, na Bogato do Warszawy i do Krakowa zobaczyć koncert. A być może przejdzie taki czas, że będziemy tak niewiarygodnie bogaci, że po prostu wybudujemy w Chojnicach specjalną w ogóle halę dla jednej, jednego koncertu i ona już zostanie na zawsze. To jakbyśmy żyli w Stanach Zjednoczonych i byśmy zarobili dużo pieniędzy na tym, to moglibyśmy tak robić, bo tam robią tak ludzie, niektórzy artyści tak robią, naprawdę. Nie uwierzycie, ale nie wszyscy całe pieniądze wydają na koks i panienki. Są też tacy, którzy na przykład budują w miejscowościach, albo z których pochodzą, albo nawet z których nie pochodzą, tylko w których czegoś tam nie ma. Budują szkoły, hale widowiskowe i różne inne rzeczy. No ale oni tam mają kapitalizm od kilkuset lat, a my mamy, a my jeszcze nie mamy. My mamy coś innego. Ale to już jest yy, polityka, to już to nie wchodzimy. Właśnie, bo to pytanie już się... A jeszcze jakie struny, bo nie powiedziałeś w końcu. No właśnie, i tu mam drugie pytanie też, że już są samo takie. Jakich strun używa Mikołaj na sadzie? Przeczytałem w innej kolejności, ale to nie szkodzi. Dobra, właśnie, bo faktycznie nie powiedziałeś. Czy mówiłem? Nie powiedziałeś, bo ja powiedziałam, że ja... A może mówiłeś? To powiem jeszcze raz. Jeszcze raz. Kasia używa altówkowych. Następnie. To ja już mówiłam. (laughs) Tak, to ja już mówiłam. A Mikołaj, i ty też mówiłeś, wydaje mi się, że mówiłeś, a ktoś nieuważnie słuchał. O, tak. i Marcin potwierdza, albo, że mówiłeś. Albo to było pytanie z wcześniejszego filmiku, bo jak eee. mówiłem, już pomieszałem pytania. No tak, to mogło być. Nie wa- w każdym razie powiem jeszcze raz, używam strun z gitary, po prostu z gitary elektrycznej, bo są dłuższe. Yy, czyli jak mi w mojej gitarze elektrycznej struna już nie gada, to ją ściągam i zakładam do sazu. Taki patent. No co? Czyli nic się nie marnuje w środku. Nic, nie. Nie, nie nie, i w ogóle to brzmi A jak się na sadzie takie... zużyją, to gdzie przykładasz? Jak się zużyją na sadzie, to mam taki specjalny worek, gdzie tam je chowam, na, na, na wszelki wypadek. Kiedyś miałem y, takiego znajomego, sąsiada, który nie żyje już niestety, ale był modelarzem. I on często y, ode mnie brał takie struny, na przykład robił antenki czołgów, albo jakieś inne elementy do modeli. Także nie marnuje się, naprawdę. Nie marnujemy y, strun. I ostatnie pytanie. Cześć, jak nagłośniliście swoje instrumenty? Widać nowe przystawki. No to widzę, że ktoś jest, yy, że ktoś jest spostrzegawczy. A, to dziwoludy. A, to koledzy z branży. To już odpowiadam. Yy, tak, faktycznie. Yy, wcześniej nagłaśnialiśmy, znaczy kiedyś, dawno temu, to nagłaśnialiśmy czym popadnie, no, że co mieli na miejscu, a czasami nie mieli nic. Naprawdę były takie koncerty że był przysłowiowy pan Heniek, który pomimo, że dostał 14 riderów wcześniej, to był zdziwiony, że on nikt mu nie powiedział, że tu tyle mikrofonów jest, a tylko trzy były potrzebne. A jak już zaczęliśmy wozić swoje mikrofony, to i tak był zdziwiony, bo nikt mu nie powiedział, że tyle weź będzie potrzebne na mikrofony. Także do tego się nie przeskoczy. To jest też część, taki element polskiego show biznesu, a zresztą też światowego, bo słyszałem o takich sytuacjach w innych krajach też. Ale jak już przeszliśmy ten etap, to kupiliśmy sobie tu nam Marek ze studia znanego Unique Sand Best Sand Studia. Podpowiedział, że do tych naszych instrumentów będą wspaniale działały mikrofony audiotechnika z jakimś tam numerkiem. To, to napiszemy pod spodem, bo nie pamiętam. 800 ileś, czy tam 300 ileś. Coś takiego. Nagłośnieniowcy będą wiedzieć. To są takie na klips przypinane z taką gęsią szyjką pojemnościowe mikrofony i one świetnie się sprawdzają, jeżeli chodzi o rebek i, i prawie świetnie, jeżeli chodzi o SAS właśnie, czyli lutnie. Yy, ale po wielu różnych debatach i rozmowach, że tam jednak coś w tej lutni brakuje, zdecydowałem się na zakup przystawki Shadow, specjalnej przystawki do SAS-u 
I to jest taki element piezoelektryczny, który się wsuwa pod mostek i jest taki przedwzmacniacz przypinany. To pewnie jest to, co przyuważyłeś. I tam potem się wychodzi jackiem. I to się świetnie uzupełnia z tym mikrofonem Audiotechnika, ponieważ y, mikrofon daje dużo takiego dołu i jakiejś takiej przestrzeni, a ten piezoelektryk daje atak bardzo fajny. I teraz tak nagłaśniam lutnie. I skończyły nam się pytania. Okazuje się, że mało zadajecie pytań. A już teraz nie chcieliśmy wymyślać, więc dlatego ten odcinek będzie krótszy. Nie będzie. Nie będzie. Nie będzie. Marcin, Marcin, mówi Marcin zrobił miłe. Na... Czyli nie ma, nie ma tak małej ilości pytań, na którą ja bym nie odpowiedział tak długo, że i tak Marcin będzie musiał długo montować. Dobra, no to słuchajcie, jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to pytajcie w komentarzach. Już nie będziemy odpowiadać na pytania na temat składu, prawda? No nie, już nie, chyba to wszystko już bez sensu. A najwyżej będziemy odsyłać tak. do... Jeżeli chodzi o to, kiedy zagramy w mieście X lub w mieście Y, to też myślę, że nie ma sensu. Jak chcecie koncert, to naprawdę pomolestujcie. Nie wiem, może tam jacyś dyrektorzy są ośrodków, którzy nie wiedzą o nas albo o coś. No to idźcie do nich i im powiedzcie. Zawsze to jest jakiś pierwszy krok. My oczywiście będziemy się starać grać, gdzie popadnie i nikomu nie odmówimy. A na resztę pytań jak najbardziej odpowiemy, także zapraszamy do ich zadawania. Z tym, że jeszcze mamy w planie kilka takich odcinków Q&A, ale zupełnie na inne tematy, więc <śmiech> następne takie, gdzie naprawdę odpowiadamy na pytanie, to będzie za jakiś czas. Ale te, na, w których nie odpowiadamy na pytania, też będą fajne, bo opowiemy Wam na przykład o płycie Dzikie Pola, opowiemy Wam o płycie Sława Słowian Zachodnich, pieśni, nie po kolei powiedziałem. I, o, i w ogóle... A, i, no i zrobimy ten odcinek, bo obiecaliśmy już teraz, zrobimy odcinek o tym, które filmy są ulubione i dlaczego. Mhm. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. Przychodźcie na nasze koncerty, kupujcie nasze koszulki. Pozdrawiamy. Trzeba mu teraz zrobić jeszcze jakieś bloopersy. I Marcin nie będzie w ogóle musiał montować. To w tym kierunku zmierza. Cześć, słuchajcie, jest, musimy dograć aneks kuchenny do, do tego odcinka, ponieważ przypomniało nam się, że mieliśmy powiedzieć Wam, że z, następny odcinek Q&A będzie drugą częścią odcinka o instrumentach, czyli opowiemy o reszcie instrumentów i pomyślałem sobie, że jak Was notują jeszcze jakieś pytania dotyczące tego odcinka, albo w ogóle jak macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach tutaj pod tym odcinkiem, żebyśmy nie musieli jakoś daleko szukać. To my będziemy na nie odpowiadać bardzo chętnie, tylko musimy je dostać, dobra? Tak, taki jest. Powinniśmy zacząć, że, ten, że jesteśmy, w trakcie, jesteśmy w trakcie montażu i zapomnieliśmy powiedzieć o ważnej rzeczy. No właśnie, ale to nie jest ten, ten program. Jak to nie? Bo to wniknąć tego jest, jesteśmy w trakcie. A jesteśmy teraz w jakim programie? Ale wiem, wiem, to już masz to, tak? Jesteśmy teraz. <laughs>